ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఐఏఎస్సి బెంగళూరు వచ్చేసి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఏకర్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టైప్ వచ్చేసి పబ్లిక్ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేషన్ వచ్చేసి బెంగళూరు కర్ణాటక ఇండియా అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మనం చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది రీసెర్చ్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అండ్ ఓవరాల్ లో సెకండ్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి అవార్డ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కి వేరియస్ అవార్డ్స్ రావడం అయితే జరిగింది ఏమేమి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్స్టిట్యూట్ ఫెసిలిటీస్ సో అందులో ఫస్ట్ ఫెసిలిటీ వచ్చేసి ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క లైబ్రరీ సో ఈ లైబ్రరీ వచ్చేసి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ లో స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ ఈ లైబ్రరీ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌసండ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ లో బిల్డ్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ ఈ లైబ్రరీ లో మనకి ఫైవ్ లాక్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ పీరియోడికల్స్ టెక్నికల్ రిపోర్ట్స్ స్టాండర్డ్స్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ కలెక్షన్ అనేది ఒక లైబ్రరీలో అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనకి ట్రావెల్ ఏజెన్సీస్ ఫోటో స్టూడియో ఫోటో కాపింగ్ అండ్ డిటిపి సెంటర్స్ బుక్ షాప్స్ ఫార్మసీ లాండ్రీస్ అండ్ డ్రై క్లీనర్స్ టైలరింగ్ షాప్స్ జ్యూస్ షాప్ ప్రొవిజన్ అండ్ జనరల్ స్టోర్స్ బేకరీ హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ సలూన్స్ బేబీ కేర్ సెంటర్ ఈట్రీస్ లేడీస్ బోటీ షూ రిపేర్స్ ఫెసిలిటీ వాచ్ రిపేర్స్ ఫెసిలిటీ కమ్యూనికేషన్స్ బ్యాంక్స్ ఎమ్యూనిటీ హాల్స్ సో ఇట్లాగా ఒక స్టూడెంట్ కి ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ అయితే కావాలో అన్ని కూడా ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లో హెల్త్ సెంటర్ కూడా మనకి అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే ఈ యొక్క హెల్త్ సెంటర్ లో మనకి ఏరియాస్ లైక్ జనరల్ మెడిసిన్ గైనకాలజీ డర్మటాలజీ ఐ సైకియాట్రీ సో ఇట్లాగా ఈ యొక్క డొమైన్స్ లో మనకి ఈ యొక్క హెల్త్ సెంటర్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే ఈ యొక్క హెల్త్ సెంటర్ లో మనకి రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది ఈ యొక్క హెల్త్ సెంటర్ వచ్చేసి మార్నింగ్ ఎయిట్ ఏఎం నుండి ఈవినింగ్ ఫోర్ పిఎం వరకు అయితే ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఆడిటోరియం అండ్ సెమినార్ హాల్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి వేరియస్ ఆడిటోరియమ్స్ అండ్ సెమినార్ హాల్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేషనల్ సైన్స్ సెమినార్ కాంప్లెక్స్ సతీష్ ధవన్ ఆడిటోరియం షోస్కి హాల్ కాంపిటేషనల్ డేటా సైన్స్ సెమినార్ హాల్ మెటీరియల్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆడిటోరియం ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ ఆడిటోరియం ఆర్బిసిసిపిఎస్ సెమినార్ హాల్ SSCU Auditorium. So, సో ఇట్లాగా మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ లో వేరియస్ ఆడిటోరియమ్స్ అండ్ సెమినార్ హాల్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనకి హాస్టల్స్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి వేరియస్ హాస్టల్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో హాస్టల్స్ అలాగే మెస్ ఫుడ్ కూడా రెండు మనకి చాలా బాగుంటాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లో స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్ చూసుకున్నట్లయితే స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ ఐఏఎస్సి ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్ లుకింగ్ అరౌండ్ ఉమెన్స్ ఫారం ఐఏఎస్సి అమెచ్యూర్ అస్ట్రానమీ క్లబ్ ఫ్యాకల్టీ క్లబ్ ఐఏఎస్సి ఫ్రీ థింకర్స్ గ్రూప్ సో ఇట్లాగ మనకి ఇన్ని స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్క్యూబేటర్ యాజ్ అ ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఇండియా సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఖచ్చితంగా ఇన్క్యూబేటర్ అయితే ఉంటుంది సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ లో సొసైటీ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈ యొక్క ఇన్క్యూబేషన్ సెంటర్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కోర్ ఇన్క్యూబేటర్ సో ఈ యొక్క కోర్ ఏంటంటే మన యొక్క వరల్డ్ లోని టాప్ నాచ్ కంపెనీస్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ఆర్ అండ్ డి ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి ఈ యొక్క కోర్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది సో ఏమేమి కంపెనీస్ అని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే స్టెమ్ స్టెమ్ అంటే సైన్స్ టెక్నాలజీ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ మనీ సో ఈ యొక్క డొమైన్స్ లో ఎవరైతే స్టార్ట్అప్ ఫోన్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఫండింగ్ అనేది రైస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఏమేమి ఏరియాస్ అనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే టైమ్ టైమ్ అంటే టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ మిడ్ సైజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సో ఇట్లాగా మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్క్యూబేటర్స్ అనేది మనకి ఐఐఎస్సి బెంగళూరు లో అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఈవెంట్స్ సో ఐఐఎస్సి బెంగళూరు లో మనకి స్పెక్ట్రమ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఐఐఎస్సి బెంగళూరు యొక్క యానువల్ కల్చరల్ అలాగే స్పోర్ట్స్ ఫెస్టివల్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఐఐసిఎం సో ఈ యొక్క ఐఐసిఎం ఏంటంటే ఇంటర్ ఐసర్ కల్చరల్ మీట్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఐఐఎస్ఎం సో ఈ ఐఐఎస్ఎం ఏంటంటే ఇంటర్ ఐసర్ స్పోర్ట్స్ మీట్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఐడిసిసి సో ఈ ఐడిసిసి ఏంటంటే ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ క్రికెట్ కప్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ ఈవెంట్స్ అనేది ఈ యొక్క ఐఐఎస్సి బెంగళూరు లో కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది and coming to the main part research so iisc bangalore is famous for research so research
అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే డిపార్ట్మెంట్స్ సో మనకి ఐఏఎస్సి బెంగళూరు లో మనకి వేరియస్ డివిజన్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఈ యొక్క డివిజన్స్ లో మనకి అగైన్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంటాయి సో ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఐఏఎస్సి బెంగళూరు లో ప్రోగ్రామ్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో యూజీ కింద బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ రీసెర్చ్ అలాగే బీటెక్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కంప్యూటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లో మనకి ఎంటెక్ ఎం డిజైన్ మాస్టర్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ఎంటెక్ ఫర్ స్పాన్సర్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఎంఎస్సి ఎంటెక్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఫర్ స్పాన్సర్డ్ క్యాండిడేట్స్ అలాగే మనకి వేరియస్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే బిఎస్సి సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో మీ యొక్క టెన్ ప్లస్ టూ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో అయితే మీరు అయితే కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి సో వన్స్ మీరు మీ యొక్క టెన్ ప్లస్ టూ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టిట్యూట్ కి మీరు అప్లికేషన్ అయితే సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కోసం యూజీ వెబ్సైట్ నైతే డైలీ విజిట్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే బీటెక్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కంప్యూటింగ్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి జేఈ అడ్వాన్స్ నుండి మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఇంటెక్ చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీ టూ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మ్యాథ్ అండ్ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా వచ్చేసి మీరు గేట్ ఆర్ సీడ్ ఎగ్జామ్ అయితే క్వాలిఫై అయి ఉండాలి క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మీరు ఇంటర్వ్యూ అండ్ రిటర్న్ టెస్ట్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇందులో కూడా సెలెక్ట్ అయితే అప్పుడు మీకు ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఇంటెక్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎంటెక్ కోర్సెస్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సిస్టమ్స్ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గేట్ స్కోర్ మీద మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికి కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ గేట్ స్కోర్ నుండి అలాగే థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఎంటెక్ అండ్ ఎం డిజైన్ ఫర్ స్పాన్సర్ క్యాండిడేట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మీరు వచ్చేసి ఖచ్చితంగా డిఫెన్స్ లో కానీ డిఆర్డిఓ కానీ బిఏఆర్సి ఇస్రో నాన్ కేఎస్ఆర్టిసి బిఎంటిసి బిడిఏ పిడబ్ల్యూడి సిపిఆర్ఐ ఏసీఐ డబ్ల్యూఆర్ఎం వాటర్ రిసోర్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ వాటర్ రీసెర్చ్ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ సో ఇట్లాగా మీరు ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ లో మీరు వర్క్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ కైతే మీరు అయితే ఎలిజిబుల్ అండ్ మీ యొక్క సెలక్షన్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్వ్యూ పర్ఫార్మెన్స్ మీద మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఎంఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి లైఫ్ సైన్స్ అలాగే కెమికల్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో లైఫ్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా వచ్చేసి ఫిఫ్టీ రిటర్న్ టెస్ట్ అలాగే ఫిఫ్టీ ఇంటర్వ్యూ ను బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేసి మీరు జామ్ ఎగ్జామ్ కానీ గేట్ ఎగ్జామ్ అయితే క్వాలిఫై అయి ఉండాలి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఇంటెక్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ అలాగే కెమికల్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ జామ్ ఎగ్జామ్ ని బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఇంటెక్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎంటెక్ ఆన్లైన్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ స్పాన్సర్డ్ క్యాండిడేట్స్ సో ఎవరైతే ఏదైనా కంపెనీ లో వర్క్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క టెక్నికల్ స్కిల్స్ ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క ఆన్లైన్ డిగ్రీ కూడా అయితే చేయొచ్చు సో మనకి డేటా సైన్స్ అండ్ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఈ యొక్క ఆన్లైన్ డిగ్రీ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మాస్టర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ క్యాట్ గేట్ ఆర్ జిమాట్ అలాగే అలాగే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి మీ యొక్క యూజీ పర్ఫార్మెన్స్ అలాగే థర్టీ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అలాగే ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఎవరైతే మాస్టర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఐఏఎస్సి బెంగళూరు లో చేయాలనుకుంటున్నారో ఇది ఒక పెద్ద టాస్క్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కట్ ఆఫ్ సో ఐఏఎస్సి బెంగళూరు కి వీళ్ళు కట్ ఆఫ్ అయితే వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేశారు సో ఈ కట్ ఆఫ్ యొక్క లిస్ట్ వచ్చేసి చాలా పెద్దగా అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ గేట్ జామ్ నెట్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ కట్ ఆఫ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో నేను ఈ కట్ ఆఫ్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ అయితే
మనకు వచ్చే కంపెనీస్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ అయితే చూడొచ్చు సో మనకి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ నుండి మనకి టాప్ నాచ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ కి రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఏమేమి కంపెనీస్ వస్తాయని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ లో ప్లేస్మెంట్ హైలైట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి హైయెస్ట్ సిటీసి వచ్చేసి సిక్స్టీ లాక్స్ పర్ యానం అలాగే మీడియం సిటీసి వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ లాక్స్ పర్ యానం సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు ఐఏఎస్సి బెంగళూరు గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈ వీడియో ద్వారా అయితే మీరు అయితే తెలుసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను అండ్ మీరు ఈ వీడియోని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నేను ఐఏఎస్సి బెంగళూరు ని సపరేట్ గా రివ్యూ అయితే చేయలేదు ఎందుకంటే ఐఏఎస్సి బెంగళూరు కి అసలు రివ్యూ నే అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన ఇండియాలో రీసెర్చ్ కి ఐఏఎస్సి బెంగళూరు వచ్చేసి టాప్ మోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట సో రీసెర్చ్ కి దీనికి మించి మన ఇండియాలో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే ఏం లేదు సో ఈ వీడియోని ఎండ్ చేసే ముందు ఐఏఎస్సి బెంగళూరు గురించి కొన్ని విషయాలను అయితే మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐఏఎస్సి బెంగళూరు లో అడ్మిషన్ తీసుకోవటం అనేది ఇట్ ఇస్ రియలీ రియలీ టఫ్ ఎందుకంటే మనకి గేట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి కొన్ని ల్యాక్స్ లో అయితే స్టూడెంట్స్ అయితే అప్పియర్ అయితే అవుతారు సో అన్ని ల్యాక్స్ లో అరౌండ్ వన్ హండ్రెడ్ నుండి టూ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ హోల్డర్స్ మాత్రమే ఐఐఎస్సి బెంగళూరు లో అడ్మిషన్ అయితే తీసుకుంటారు సో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఐఐఎస్సి బెంగళూరు లో అడ్మిషన్ తీసుకోవడం ఎంత టఫ్ అనేది అండ్ వన్స్ మీరు అడ్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది మీ యొక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ అయితే మీరు అయితే పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసినట్లయితేనే మీరు అనుకున్న డ్రీమ్ కంపెనీ లో మీరు అయితే ప్లేస్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అండ్ మా సీనియర్ ఒక అతను సియూకే నుండి ఐఏఎస్సి బెంగళూరు అయితే వెళ్ళాడు సో అతను గేట్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాడు లేకపోతే గేట్ కి స్ట్రాటజీస్ ఏంటని చెప్పేసి నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ అయితే ప్లానింగ్ అయితే చేస్తాను సో ఆ ఇంటర్వ్యూ మీకు కావాలా వద్దా అనేది మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి సో దట్ మీ యొక్క ఒపీనియన్ బట్టి నేను అతన్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో మీకు ఐఏఎస్సి బెంగళూరు గురించి ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి అలాగే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కి మన ఛానల్ ని షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దిస్ ఇస్ యువర్ జాష్ రకం లెక్కర్ సైనింగ్ ఆఫ్